Սիլիկոնային հովտում բարձր տեխնոլոգիական ընկերությունների հետ հանդիպումների ընթացքում ձեռք են բերվել գործակցության պայմանավորվածություններ, ուրվագծվել են ճանապարային քարտեզներ հայտնեց տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարը Լոս Անջելեսում կայացած ասուլիսում։ Հակոբ Աշակյանը նշեց, որ այդ գործակցության համար մեծ գրավական է բարձր տեխնոլոգիաների համաշխարհային մայրաքաղաքում հայկական ամենքի հարկայությունը։ Ունենալով Հայաստանում տաղանդավոր մարտիկ ովքեր կարողանում են ստեղծագործել եւ ստեղծել արդյունք մենք նաև միև նույն ժամանակ ունենք համայնք թե սիլիկոնյան հովտում թե լոս անջելեսում թե ընդհանրապես արդ երկրում բայց տեխնոլոգիական առումով հիմնականում սիլիկոնային հովտում որտեղ տիրապետում են այնպիսի գիտելիքների որոնք շուկայական գիտելիքներ են այս գիտելիքները մենք պետք է որևէ կերպ օգտագործենք եւ հայաստանյան այս մտքի գեներացրածը որևէ կերպ առևտրայնացնենք արտերկրի շուկաներում նախարարի խոսքով անհրաժեշտ է կամուրջ կառուցել սիլիկոնային հովտի եւ հայաստանի միջև օգտագործելով սփյուրքի կապերն ու հնարավորությունները եւ մեր երկիրը ի վերջո դարձնել տարածաշրջանային կենտրոն որի միջոցով նաեւ այլ երկրների ստարթափները դուրս կգան միջազգային շուկա այս հերանկարը նույնպես քննարկվել է սիլիկոնային հովտի ինկերությունների հետ հանդիպումներում այժմ ըստ Հակոբ Արշակյանի անհրաժեշտ է մտածել ինչպես հայաստանը ճիշտ ներկայացնել ոչ միայն միջազգային գործընկերներին այլև դրսի հայ մասնագետներին մենք պետք է շատ հստակ իմանանք այո մենք հնդկաստանի նման տասնյակ միլիոնավոր կամ բան ինժեներներ չենք կարող թողարկել ամեն տարի բայց մենք կարող ենք լուծել այնպիսի հարցեր որոնք նույնիսկ սիլիկոնյան հովտում պրոբլեմ են լրջակույն պրոբլեմ են այս սրա համար պետք է Google-ը գա Երևան ոչ թե նրա համար որտեղ հազարօքի կարող է վերցնել Հայաստանի ուժը հենց այդտեղ է կարելի է ասել որ մեր նավթը եւ գազը մեր մարդկանց ուղեղներն են եւ հատկապես տեխնոլոգիական ոլորտում, որովհետեւ հնարավոր է առանց սահմանների նույնիսկ ինտերնետի միջոցով վաճառել այդ մտքի ամբողջ գեներացրած արդյունքները։ Նախարարի գլխավորած պատվիրակության կազմում ընդգրկված 1.5 տասնյակից ավելի հայաստանյան ընկերությունների ներկայացուցիչները սիլիկոնային հովտի մասնագետների հետ ծանոթանալու գործակցության հարցեր քննարկելու հնարավորություն են ունեցել։ Շփման նման հարթակները պետք է ինստիտուցիոնալ հիմքի դրվեն ասած նախարարը վիրտուալ կամուրջը կառուցելու եւ հայաստանի դերը տեխնոլոգիական հանրության մեջ բարձրացնելու համար։ Քաղաքական կամքը վճռականությունը օրորի ուժեղանում է եւ քաղաքական առումով եւ տնտեսական առումով եւ մեր նախարարության առումով մենք այլ տեղ չունենք գնալու քան կտրուկ զարգացումը միանշանակա պետք է անենք եւ անելու ենք Վճռականությունն ու սփյուրքի այդ գործակցությունը առաջիկա տարիներին կհանգեցնեն լուրջ փոփոխությունների ասաց նախարարը դրանց մեկնարկի մասին են վկայում գործակցության հաջողված օրինակները Հակոբ Արշակյանը ամերիկահայ համայնքին փոխանցեց նաև Վարչապետի Կալիֆորնիայի ցելելու մտադրությունը Հայաստանում շատ կարևորվում է եւ կարելի է ասել որ սրտով զգում ենք այստեղի մեր համայնքի աջակցությունը եւ հեղափոխության օրերին նաեւ դա շատ մեծ ազդեցություն է ունեցել Վարչապետը խիստ մեծ կարևորություն է տալիս թե համայնքի հետ մեր համագործակցությանը եւ թե ամերիկայի միացյալ նահանգների հետ ունեցած բարձր հարաբերություններին Նախարար Արշակյանը Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսությունում հանդիպեց նաեւ ամերիկահայերի հետ համայնքի քաղաքական հասարակական կրոնական կառույցների ղեկավարներին Նախարարը ներկայացրեց թաշա հեղափոխությունից հետո Հայաստանում ստեղծված նոր իրողություններն ու առաջիկա անելիքները Սփյուրքի ակտիվ ներգրավմամբ Լիլի Ցետրակյան Գարեգին Վարդանյան Լուրեր Միացյալ Նահանգներ